సమయంలో వాక్యార్చన స్థుతి గీతాలాపన ప్రార్థనా విన్నపాలలో మీరును పాలు పంచుకోండి ఈ అవకాశాన్ని కలిగించిన దేవదేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి భక్తితో వీక్షించి మీ హృదయాలను దేవాలయములుగా మార్చుకోండి వాక్యామృతం పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమెన్ శుభవార్త ఛానల్ ద్వారా అమృతవాణి సమర్పిస్తున్న ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈనాటి ధ్యానాంశం మానవ జీవితం సేవా జీవితం ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఒక యువకుడు తన జీవితానికి అర్థం ఏమిటో కనుక్కోవాలని చాలా ప్రయాసపడ్డాడు తనలో తాను ఎన్నో ప్రశ్నలను ప్రశ్నించుకుంటున్నాడు జీవితం అంటే ఏమిటి నేను ఎవరి కోసము జీవిస్తున్నాను అసలు నేను నా జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలి అని ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఎన్నో తనలో తాను ప్రశ్నించుకుంటూ సమాధానం చెప్పాలని ఆలోచిస్తున్నాడు ఎన్ని రోజులు ఆలోచించినా ఎంత సమయము వెచ్చించినా ఈ యువకుడు ఈ ప్రశ్నలనన్నిటి కూడా సమాధానము చెప్పలేకపోతున్నాడు ఆ విధముగా తనలో తాను కుమిలిపోతూ అశాంతికి గురై తన జీవితంలో శాంతిని సంతోషాన్ని కోల్పోయి ఎంతో బాధతో కుమిలిపోతున్నాడు అయితే ఒకరోజు ఈ యువకుడు ఒక గురువుగారిని సహాయం కోసము కలిశాడు ఆ గురువుగారికి ఈ యువకుడు తను ఎన్నో రోజుల నుండి సతమతమవుతున్న ఈ ప్రశ్నలన్నిటి కూడా వివరించి సమాధానము చెప్పమని బ్రతిమాలాడు కోరాడు అప్పుడు ఆ గురువు ఆ యువకునికి ఈ విధముగా సలహా ఇస్తున్నాడు నాయన నీవు ఏదైనా దగ్గర ఉన్న ఒక ఏకాంతమైన ప్రదేశంలోకి వెళ్ళి ఒక రోజంతా కూడా ధ్యానించి అటు పిమ్మట నన్ను కలువు అని సలహా ఇచ్చాడు అందుకు ఆ యువకుడు ఇంకా నిరుత్సాహపడ్డాడు ఏంటి ఈ గురువు నేను నా జీవితానికి అర్థం చెప్పమంటే ఎక్కడో వెళ్ళి ఏకాంత ప్రదేశంలో ధ్యానించమని నన్ను బ్రతిమాలుతున్నాడు కోరాడు అని తనలో తాను ఇంకా కుమిలిపోయాడు ఏమి చేయాలనో తోచక ఏకాంత ప్రదేశంలోకి బయలుదేరాడు తను ఆ దగ్గరలో ఉన్న ఒక అడవికి పయనమయ్యాడు తను ఆ అడవికి చేరుకునే లోపు చీకటి పడింది ఆకలి వేస్తుంది దాహం వేస్తుంది అలసిపోయాడు ఎటు చూచిన చీకటి ఎవ్వరు కూడా కనపడటం లేదు బాధతో ఒక చెట్టు క్రింద కూర్చొని ఆలోచిస్తూ అలానే నిద్రపోయాడు అప్పుడు ఆ యువకుడికి ఆ నిద్రలో ఓ కల వస్తుంది తను కూర్చొని నిద్రించుతున్న చెట్టు పైన కొన్ని పిచ్చుకలు ఉన్నాయి తల్లి పిచ్చుక ఈ విధంగా అంటుంది ఏమండి చూడండి ఆ యువకుడు దాహముతో ఆకలితో అల్లాడుతున్నాడు నేను ఆ యువకుడికి ఆహారం అవుతానని తల్లు పిచ్చుక అన్నది అప్పుడు తండ్రి పిచ్చుక ఇలా అంటున్నది ఏంటి నీకేమైనా మతి పోయిందా నీవు ఆ యువకుడికి ఆహారం అవుతే మన పిల్ల పాపల్ని ఎవరు చూచుకుంటారు నేను ఆ యువకుడికి ఆహారం అవుతాను అని తండ్రి పిచ్చుక అంటున్నది అప్పుడు పిల్ల పిచ్చుక ఇలా అంటుంది ఏంటి మీరేమనుకుంటున్నారు అసలు మీ దగ్గర ఏముంది ఎముకలు త్రోలు తప్ప నన్ను చూడండి పుష్టిగా బలంగా కండతో నిండి ఉన్నాను నేను ఆ యువకుడికి ఆహారం అవుతాను అని పిల్ల పిచ్చుక చెబుతూ ఆ మంటలో దూకేసింది పిల్ల పిచ్చుకను చూచి తండ్రి మరియు తల్లి పిచ్చుక కూడా ఆ చితి మంటలో దూకేశాయి అప్పుడు ఆ యువకుడికి మెలుకువ వచ్చింది ఆ మెలుకువతో పాటు తన ప్రశ్నలన్నిటి కూడా సమాధానము దొరికింది అదే నేను ఇతరుల బాగు కోసము ఇతరుల శ్రేయస్సు కోసము ఇతరుల సంతోషము కోసము నా జీవితాన్ని జీవించాలి అని 
ఆ యువకుడికి బోధపడ్డది అదే ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఈనాటి పట్టణాలన్నిటి కూడా మనల్ని ఈ అంశంపై ధ్యానించటానికి ఆహ్వానిస్తున్నాయి అదే మానవ జీవితము సేవా జీవితము అని ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఈనాటి మొదటి పట్టణాన్ని చూసినట్లయితే యావే ప్రభువు తన సేవకుడును ప్రజలకు ప్రదర్శిస్తున్నాడు ఇలా చెప్తున్నాడు ఓ ఇజ్రాయేలు ప్రజలారా మీరు నా సేవకులు మీలో నన్ను నన్ను నేను మహిమపరుచుకునేదను అని ఈనాటి మొదటి పట్టణంలో మూడో వచనం నుండి ఆరో వచనం వరకు యావే ప్రభు తెలియజేస్తున్నారు యావే ప్రభు పలికిన ఈ వాక్యము తన కుమారుడైన యేసు ప్రభువుకి వర్తిస్తుంది ఎందుకంటే యేసు ప్రభువు తన జీవితాంతము కూడా ప్రభు సేవలో గడిపాడు ప్రతినిత్యము కూడా ఆ ప్రభు యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారము తన జీవితాన్ని గడిపాడు హేబ్రులకు రాసిన లేఖ పదో అధ్యాయము ఏడో వచనంలో ఇలా పలుకుతున్నాడు ఇదిగో ఓ దేవా నీ చిత్తమును నెరవేర్చుటకు నేను ఇచ్చటయున్నాను అని అదే విధముగా యోహాను సువిశేషము ఆరో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదో వచనంలో ఈ విధముగా పలుకుతున్నాడు నేను పరలోకం నుండి దిగి వచ్చినది నన్ను పంపిన వాని చిత్తమును నెరవేర్చుటకే కాని నా చిత్తానుసారము జీవించుటకు కాదు అని ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మరి ఈనాటి సువిశేష పఠనాన్ని ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే యోహాను గారు ఈ విధంగా చెబుతున్నారు ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించేవారు అని ప్రభువుని చూపి పలుకుతున్నారు అంటే పూర్వవేదములో మనము ఒక్కసారి చూచినట్లయితే ఇజ్రాయేలు ప్రజలు ఐగుప్తు బానిస్వప్తం నుండి విముక్తి పొందేటప్పుడు ఒక సందర్భము చోటు చేసుకుంది యావే ప్రభువు ఇజ్రాయేలు ప్రజలను వారి ఇండ్లల్లో ఒక గొర్రెను వధింపమని ఆజ్ఞాపించాడు అటు పిమ్మట ఆ గొర్రె యొక్క రక్తాన్ని వాళ్ళ ఇండ్లపై రుద్దమని ఆజ్ఞాపించారు ఎందుకంటే ఆ రాత్రి యావే ప్రభువు ఆ గ్రామంలో తిరుగాడి ప్రతి ఐగుప్తు దేశపు తొలుచూలి బిడ్డలను చంపేశారు ఏ ఇంటికైతే ఆ గొర్రె పిల్ల రక్తపు మరక ఉందో ఆ ఇంటిని దాటి వెళ్ళిపోయారు అలా ఇజ్రాయేలు ప్రజలు ఆ రోజు రక్షింపబడ్డారు అంటే గొర్రె పిల్ల రక్తము వల్ల వారు రక్షణని పొందారు అదే విధముగా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు సిలువ మీద మరణము పొంది తన రక్తము ద్వారా మన పాపాలను కడిగి వేసి మనందరికీ కూడా రక్షణను ప్రసాదిస్తున్నారు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఇప్పుడు మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాలను మనము ఒక్కసారి పరిశీలించినట్లయితే మనందరము కూడా క్రీస్తు ప్రభువుని దృఢముగా విశ్వసిస్తున్నాము అని వాగ్దానము చేశాము ఆ వాగ్దానము మనము జ్ఞాన స్నానము స్వీకరించడం ద్వారా తెలియజేస్తున్నాము అదే వాగ్దానాన్ని మనము ప్రతి దివ్య బలి పూజలో పాల్గొన్నప్పుడు కూడా చేస్తున్నాము ఏంటి ఆ వాగ్దానము అంటే ఓ ప్రభు నీ వాక్యానుసారము మేమందరము జీవించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నాము నీవు నేర్పిన ప్రతి వాక్యము కూడా మాకు బోధపడింది ఆ వాక్యాన్ని మా జీవితంలో ప్రతినిత్యము కూడా మేము జీవిస్తాము అని వాగ్దానము చేస్తూ ప్రతి దివ్య బలి పూజలో మనందరము కూడా పాలు పంచుకుంటున్నాము మరి మన జీవితాలు ఏ విధంగా జీవిస్తున్నాము ఎటువైపు మన జీవితాలు పయనిస్తున్నాయి మనము ఆ క్రీస్తు ప్రభు నేర్పిన ఆజ్ఞలను శిరస్త వహిస్తూ జీవిస్తున్నామా లేక ఆ ఆజ్ఞలకు వ్యతిరేకంగా జీవిస్తున్నామా అని ఒక్కసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుందాం మనము ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పాలంటే మనము ఆ క్రీస్తు ప్రభు నేర్పిన బోధలకు వ్యతిరేకంగా జీవిస్తున్నామని ఒప్పుకోక తప్పదు ఎందుకంటే ప్రతి చోట ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్క సంఘంలో 
మన యొక్క సమాజంలో ఎక్కడ చూసినా కానీ ప్రేమ లేదు అసూయ ఉన్నది స్వార్థ బుద్ధితో కోపముతో క్రోధముతో మన జీవితాలను జీవిస్తున్నాము మనందరము కూడా ప్రతి వ్యక్తి కంటే పెద్దవారమై జీవించాలని తహతహలాడుతున్నాము ఇతరులను సేవించటానికి వారిని ఎల్లప్పుడూ శాంతితో సమాధానంతో వారి జీవితాలను కొనసాగించాలని ఎప్పుడు కూడా మనము తహతహలాడలేదు మరి మన వాగ్దానము ఎటు వెళ్ళింది మన జీవితాలు ఎటు పయనిస్తున్నాయి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు ఈ లోకంలో ఒక సామాన్య మానవునిగా జీవించినప్పుడు తను పలికిన ప్రతి మాట తను ఆలోచించిన ప్రతి ఆలోచన తను చేసిన ప్రతి క్రియ కూడా ఇతరుల బాగు కోసమే చేశాడు ఇతరులు సంతోషంగా ఉండాలని తహతహలాడారు అదే వారి జీవితము మరి వారిని అనుసరిస్తున్న మనము ఈ విధముగా ఎందుకు జీవించటలేము అని ఒక్కసారి మనల్ని మనము ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఈరోజు మనందరికీ కావలసినది ఒక్కటే ఒకటి ఆ ప్రభు నేర్పిన వాక్యాన్ని ఆ ప్రభు మనకిస్తున్న వెలుగుని మనము ప్రతినిత్యము మన హృదయాలలో మన జీవితాలలో నాటుకోవాలి ఆ ప్రభు చాలా చక్కగా పలికి ఉన్నారు నన్ను అనుసరించువాడు అంధకారంలో జీవించక జీవితపు వెలుగును పొందును అని చక్కగా తెలియజేస్తున్నారు మరి మనము వారిని అనుసరించినట్లయితే వారి నేర్పిన ప్రతి వాక్యాన్ని మన జీవితంలో నాటుకున్నట్లయితే ఆ దేవాతి దేవుని స్పష్టముగా చూడగలుగుతాము అర్థము చేసుకోగలుగుతాము అదే విధముగా మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క చెడు గుణాన్ని మంచి గుణాన్ని అర్థము చేసుకొని మనము మంచి మార్గంలో జీవించేలాగున ప్రయత్నిస్తాము ఆ ప్రభు యొక్క వెలుగు ద్వారా మనందరము ఆ ప్రభు యొక్క వెలుగును మన జీవితాలలో నాటుకుంటానికి సిద్ధముగా ఉన్నామా లేదా అని ఒక్కసారి మనల్ని మనము ప్రశ్నించుకోవాలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఎప్పుడైతే ఆ ప్రభు యొక్క వెలుగు మన జీవితంలో ప్రకాశిస్తుందో ఆ దివ్య జ్యోతి మనల్ని ఎప్పుడైతే మనం వేసే ప్రతి అడుగులో కూడా తోడుపడుతుందో మన యొక్క పరిస్థితులను మన చుట్టుప్రక్కల ఉన్న వస్తువులను మన సమాజాన్ని మన యొక్క ఇరుగు పొరుగు వారిని స్పష్టముగా అర్థము చేసుకొని వారిని దేవుని యొక్క మార్గంలో నడిపించేలాగున అదే విధముగా మనము కూడా దేవుని యొక్క మార్గంలో నడిచేవారుగా మనల్ని మనము తయారు చేసుకుంటాము మరి మన జీవితంలో ఆ వెలుగు లేనప్పుడే మనము పాపపు జీవితంలో జీవిస్తాము అంధకారపు జీవితంలో జీవిస్తాము అప్పుడు మన జీవితంలో కష్టాలు చోటు చేసుకుంటాయి అదే మనము చేస్తున్న పెద్ద తప్పు ఆ ప్రభు యొక్క వెలుగును ఆ ప్రభు యొక్క వాక్యాన్ని మన జీవితంలో మన హృదయాలలో నాటుకుందాం మరి మనందరము కూడా మన జీవితానికి అర్థాన్ని ఇస్తానికి సిద్ధముగా ఉన్నామా లేమా ఒక్కసారి మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకొని ఈ ప్రశ్నకు మన మంచి జీవితము ద్వారా సమాధానము చెబుదాం ఆమెన్ ప్రార్థించుదము ఓ పరలోక తండ్రి మీ పరిశుద్ధ రక్తముతో మమ్మందరినీ కడిగి వేయండి మాలో ఉన్న దుష్ట శక్తులన్నిటిని కూడా త్రోసివేసి మీ యొక్క వాక్యాన్ని మా హృదయాలలో నాటండి మీ యొక్క వెలుగులో జీవించేలాగున మాకు తోడుపడండి మీ పవిత్రాత్మ శక్తి ఎల్లప్పుడూ మాకు తోడు నీడగా ఉండి మేము ఇతరులకు సేవ చేసేవారిగా జీవించేలాగున మాకు తోడుపడండి ఆ విధంగా మేము మీ యొక్క సేవకులుగా జీవించటానికి ప్రయత్నించేలాగున మాకు తోడ్పడండి మా నాదుడైన జేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము ఆమెన్ ఏలిన వారు మీతో నుందురుగాక మీతో నుందురుగాక సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మందరిని ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడుదురుగాక ఆమెన్ వాణి వాణి ఓ ప్రేమ వాణి ప్రేమ వాణి అంకితమాయను నీ హిందు జీవితం అమృతవ
Come on. 